আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এটা দা ডেইলি স্টার এর একটি টিউটোরিয়াল আর এই টিউটোরিয়ালটি আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করে দেখাবো এবং এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডস এবং ফ্রেজেস ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন ডিকশনারি থেকেও বের করে দেখাবো তো ভিউয়ার্স দেখুন এই এডিটোরিয়ালে শিরোনামটি লেখা হয়েছে এভাবে লোড শেডিং রিটার্নস উইথ আ ভেনজেন্স ভিউয়ার্স এই লোড শেডিং রিটার্নস উইথ আ ভেনজেন্স এখানে উইথ আ ভেনজেন্স এই ফ্রেজটি ব্যবহার করা হয়েছে উইথ আ ভেনজেন্স যার অর্থ হচ্ছে ব্যাপকভাবে বা তীব্রভাবে প্রথমে আমি আপনাদেরকে এই ফ্রেজটি ডিকশনারি থেকে দেখাতে চাই ভিউয়ার্স দেখুন এটা হচ্ছে ম্যাক মিলান ডিকশনারি উইথ আ ভেনজেন্স যার অর্থ হচ্ছে ইউজড ফর ইম্পাসাইজিং দ্যাট সামথিং হ্যাপেন্স ইন অ্যান এক্সট্রিম ওয়ে অর উইথ আ লট অফ ফোর্স অর্থাৎ কোনো কিছু ব্যাপকভাবে বা তীব্রভাবে বা ব্যাপক শক্তি নিয়ে অনেক শক্তি নিয়ে কোনো কিছু ঘটে এইটাকে ইম্পাসাইজ করার জন্য জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় উইথ আ ভেনজেন্স যেমন বলা হচ্ছে দ্য ডিজিজ খেম ব্যাক উইথ আ ভেনজেন্স অর্থাৎ রোগটি ব্যাপকভাবে ফিরে এসেছিল বা তীব্রভাবে ফিরে এসেছিল সেটাই হচ্ছে উইথ আ ভেনজেন্স এবং সাধারণত নেগেটিভ সেন্সে বেশি ব্যবহার করা হয় উইথ আ ভেনজেন্স বলা হচ্ছে যে লোড শেডিং এটি একটি নেগেটিভ বিষয় লোড শেডিং বিদ্যুৎ বিভ্রাট আর রিটার্নস রিটার্নস এখানে প্রেজেন্ট ইনফিনিটেন্স ব্যবহার করা হয়েছে কারণ আপনারা জানেন শিরোনামে সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সকে প্রেজেন্ট ইনফিনিটেন্সে প্রকাশ করা যায় বলা হচ্ছে লোড শেডিং হ্যাজ রিটার্নড ফিরে এসেছে কিন্তু লেখা হয়েছে রিটার্নস তাহলে কি আমরা বাংলা করব ফিরে আসে না লোড শেডিং ফিরে এসেছে যেহেতু শিরোনাম সেজন্য এখানে প্রেজেন্ট ইনফিনিটেন্স ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে লোড শেডিং রিটার্নস উইথ আ ভেনজেন্স এর অর্থ হচ্ছে যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট তীব্রভাবে ফিরে এসেছে নেক্সট গভর্নমেন্ট শুড হ্যাভ এক্সপেক্টেড গ্যাস প্রাইস ভোলাটালিটি অ্যান্ড টেকেন অ্যাপড মেজার্স শুড হ্যাভ এটা একটা মডেল ফ্রেজ লস্ট পসিবিলিটির ক্ষেত্রে শুড হ্যাভ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কোনো কিছু করা উচিত ছিল এবং তারপর ভার্ভের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম থাকতে হবে কোনো কিছু করা উচিত ছিল যদি বলি যে আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল সেজন্য এগিয়ে যাবে আই শুড হ্যাভ গন দিয়ার শুড হ্যাভ তারপরে গন অর্থাৎ ভার্ভের তিন নাম্বার রূপ অর্থ হবে কোনো কিছু করা উচিত ছিল তাহলে গভর্নমেন্ট শুড হ্যাভ এক্সপেক্টেড সরকারের আশা করা বা প্রত্যাশা করা উচিত ছিল কি বিষয়ে গ্যাস প্রাইস ভোলাটালিটি অর্থাৎ গ্যাসের দামের যে অস্থিতিশীলতা সেটা হচ্ছে ভোলাটিলিটি অ্যাজেক্টিভ হচ্ছে ভোলাটাইল আর ভোলাটালিটি যার অর্থ হচ্ছে অস্থিতিশীলতা তো গ্যাসের দামের যে অস্থিতিশীলতা সেটা সরকারের আশা করা উচিত ছিল অ্যান্ড এবং টেকন অ্যাপড মেজার্স এবং অ্যাপড মেজার্স যার অর্থ হচ্ছে উপযুক্ত পদক্ষেপ আর টেকেন গ্রহণ করা তাহলে শুড হ্যাভ টেকেন মানে গ্রহণ করা উচিত ছিল অ্যাপড মেজার্স যত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল তাহলে সম্পূর্ণ সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে এরকম যে গভর্নমেন্ট শুড হ্যাভ এক্সপেক্টেড গ্যাস প্রাইস ভোলাটালিটি অ্যান্ড টেকন অ্যাপড মেজার্স সরকারের গ্যাসের দামের অস্থিতিশীলতা আশা করা উচিত ছিল এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল সে অনুযায়ী আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট প্রথম সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে যে ইট ইজ কনসার্নিং টু নোট দ্যাট পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আর হ্যাভিং টু এনডিওর লং পাওয়ার কার্স অ্যাজ ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন ইজ বিং হ্যাম্পার্ড মেইনলি বিকজ অব আ শর্টেজ অব ন্যাচারাল গ্যাস সাপ্লাই এটি একটি বড় সেন্টেন্স এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে শেষ হয়েছে ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করলে এরকম হবে যে দেখুন এই কনসার্নিং এটা একটা অ্যাজেক্টিভ এবং যার অর্থ হচ্ছে উদ্বেগজনক মানে সামথিং হুইজ ক্রিয়েটস কনসার্ন যেটা উদ্বেগ সৃষ্টি করে সেটাই হচ্ছে উদ্বেগজনক তাহলে ইট ইজ কনসার্নিং টু নোট নোট এখানে ভার্ভ যার অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য করা বা দেখা সে সেন্সে নোট বা গুরুত্ব সহক মনোযোগ সহকারে কোনো কিছু দেখা সেটাই হচ্ছে নোট দেখা বা লেখা সেটাও নোট তো নোট দ্যাট তাহলে এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করা বা দেখা বা লক্ষ্য করা উদ্বেগজনক যে কোনো কিছু 
করা উদ্বেগজনক সেক্ষেত্রে ইট ইজ কনসার্নিং টু ডু সামথিং যদি বলি যে এটি জানা উদ্বেগজনক তাহলে ইট ইজ কনসার্নিং টু নো দ্যাট এটি লক্ষ্য করা উদ্বেগজনক সেজন্য ইট ইজ কনসার্নিং টু নো দ্যাট তাহলে ইট ইজ কনসার্নিং টু নো দ্যাট এটি লক্ষ্য করা বা জানা উদ্বেগজনক দ্যাট যে পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সারা দেশের লোকজন সারা দেশের লোকজনকে আর হ্যাভিং টু এন ডিওয়ার এখানে দেখুন এই যে বি হ্যাভিং টু হ্যাভ টু আছে কোনো কিছু করতে হয় বা করতেই হবে আর অ্যামিজার হ্যাভিং টু তখন বাংলা হয়ে যাবে কোনো কিছু করতেই হচ্ছে যদি বলি যে আমাকে সেখানে যেতেই হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন আই এম হ্যাভিং টু গো দিয়ার অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে অ্যামিজার হ্যাভিং টু দিলে বাংলা হয়ে যাবে কোনো কিছু কারোর কোনো কিছু করতে হচ্ছে তাহলে আর হ্যাভিং টু এন ডিওয়ার অর্থাৎ সহ্য করতে হচ্ছে এন ডিওয়ার যার অর্থ হচ্ছে সহ্য করা আর আর হ্যাভিং টু এন ডিওয়ার সহ্য করতে হচ্ছে সারা দেশের লোকজনকে সহ্য করতে হচ্ছে তারপর বলা হচ্ছে যে লং পাওয়ার কাটস অর্থাৎ দীর্ঘকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট সেটা হচ্ছে পাওয়ার কাটস লোড শেডিং আর কি দীর্ঘ বিদ্যুৎ বিভ্রাট সহ্য করতে হচ্ছে অ্যাজ এখানে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে কারণ এখানে কারণ বোঝা যাচ্ছে কারণ ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশন ইজ বিং হ্যাম্পার্ড এখানে বলা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির যে উৎপাদন সেটি ইজ বিং হ্যাম্পার্ড হ্যাম্পার যার অর্থ হচ্ছে বিঘ্নিত করা বাধা সৃষ্টি করা সেটা হচ্ছে হ্যাম্পার আর ইজ বিং হ্যাম্পার্ড অর্থাৎ বিঘ্নিত করা হচ্ছে বা বিঘ্নিত হচ্ছে প্যাসিভ হলে কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ হলে আমি যার বিং তারপর ভার্ভ থ্রি দিতে হবে অর্থাৎ কোনো কিছু করা হচ্ছে কোনো কিছু কৃত হচ্ছে এরকম সাবজেক্টকে কোনো কিছু করা হচ্ছে যদি বলি যে এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হচ্ছে তখন কিন্তু ইংরেজি হবে দিস স্টেপ ইজ বিং টেকেন স্টেপ কোনো কিছু গ্রহণ করেছে না স্টেপকেই গ্রহণ করা হচ্ছে সেজন্য ইজ বিং টেকেন এখানে বলা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশান ইজ বিং হ্যাম্পার্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বিঘ্নিত হচ্ছে মেইনলি প্রধানত কিসের কারণে বিকজ অফ আর শর্টেজ বিকজ অফ যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর কারণে আর বিকজ অফ আর শর্টেজ একটি ঘাটতির কারণে কিসের ঘাটতি অব ন্যাচারাল গ্যাস সাপ্লাই অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে অব থাকলে শেষের থেকে বাংলা করতে হবে দেখুন এখানে অব শেষে রয়েছে সেজন্য অব ন্যাচারাল গ্যাস সাপ্লাই প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের তার আগে দিয়ে রয়েছে অব আর শর্টেজ ঘাটতির তার বিকজ সেজন্য বিকজ অব আর শর্টেজ অব ন্যাচারাল গ্যাস সাপ্লাই যার অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে এই ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশান ব্যাহত হচ্ছে প্রধানত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তাহলে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে এরকম যে ইট ইজ কনসার্নিং টু নো দ্যাট পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আর হ্যাভিং টু এন ডিওর লং পাওয়ার কাটস অ্যাজ ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশান ইজ বিং হ্যাম্পার্ড মেইনলি বিকজ অব আ শর্টেজ অব ন্যাচারাল গ্যাস সাপ্লাই অর্থাৎ এটি জানা বা দেখা বা লক্ষ্য করা উদ্বেগজনক যে সারা দেশের লোকজনকে দীর্ঘকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সহ্য করতে হচ্ছে কারণ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে প্রধানত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে এটা আপনি বিভিন্নভাবে বাংলাতে ঘুরায় ফিরিয়ে লিখতে পারেন নেক্সট অ্যারাউন্ড ফিফটি টু পারসেন্ট অব দ্য কান্ট্রিজ পাওয়ার ইজ প্রডিউসড ইউজিং গ্যাস অ্যাকর্ডিং টু বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ডেটা বলা হচ্ছে যে অ্যারাউন্ড ফিফটি টু পারসেন্ট অব দ্য কান্ট্রিজ পাওয়ার তো দেশের যে এখানে পাওয়ার মানে বিদ্যুৎকে বলা হচ্ছে দেশের বিদ্যুতের বাওয়ান্ন শতাংশই বাওয়ান্ন শতাংশের আশেপাশে সেজন্য অ্যারাউন্ড লেখা হয়েছে বাওয়ান্ন শতাংশ একটু কম হতে পারে বেশি হতে পারে সেজন্য এই অ্যারাউন্ড এই প্রেপোজিশন এখানে ব্যবহার করছে অ্যারাউন্ড ফিফটি টু পারসেন্ট মানে বাওয়ান্ন শতাংশের আশেপাশে অব দ্য কান্ট্রিজ পাওয়ার দেশের বিদ্যুতের বাওয়ান্ন শতাংশের আশেপাশে বা প্রায় বাওয়ান্ন শতাংশ তারপর বলা হচ্ছে যে ইজ প্রডিউসড অর্থাৎ উৎপাদন করা হয় এখানে প্যাসিভ ফর্ম করা হয়েছে বাওয়ান্ন শতাংশ বিদ্যুৎ কোনো কিছু উৎপাদন করে তা না ইজ প্রডিউসড অর্থাৎ অ্যামিজার তারপর ভার্ভ থ্রি প্রেজেন্ট ইনফিনিট হচ্ছে প্যাসিভ তখন বাংলাভাবে কোনো কিছু করা হয় যাওয়া হয় খাওয়া হয় পড়া হয় এরকম তাহলে ইজ প্রডিউসড অর্থাৎ উৎপাদন করা হয় ইউজিং গ্যাস গ্যাস ব্যবহার করে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিস ব্যবহার করেছে ইউজিং গ্যাস অর্থাৎ গ্যাস ব্যবহার করে গ্যাস ব্যবহার করে দেশের 
বাওয়ান্ন শতাংশের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় অ্যাকর্ডিং টু বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ডেটা অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু মানে অনুসারে বা অনুযায়ী কাদের মতে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ডেটা অর্থাৎ বাংলাদেশ যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন যে বোর্ড সেই বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী বাউন্ন শতাংশের মতো দেশের বিদ্যুতের বাউন্ন শতাংশর মতো উৎপাদন করা হয় গ্যাস ব্যবহার করে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট অ্যান্ড ডেটা ফ্রম পেট্রো বাংলা শোজ দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন ইনজেক্টিং লেস এল এন জি ইন টু দ্য ন্যাশনাল গ্যাস সাপ্লাই গ্রিড হ্যাজ ইন ডিসাইডেড টু নট বাই এল এন জি ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্পট মার্কেট ফর দ্য টাইম বিং ডিউ টু ইটস ইনক্রিজড প্রাইস এটি একটি বড় সেন্টেন্স এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে শেষ হয়েছে এটা যদি ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করি তাহলে এরকম অর্থ হবে যে অ্যান্ড ডেটা ফ্রম পেট্রো বাংলা শোজ দ্যাট পেট্রো বাংলা থেকে যে তথ্য সেটা দেখায় যে পেট্রো বাংলা থেকে পাওয়া তথ্য দেখায় যে বা পেট্রো বাংলা থেকে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন ইনজেক্টিং লেস ই এল এন জি ইন টু দ্য ন্যাশনাল গ্যাস সাপ্লাই গ্রিড অর্থাৎ সরকার হ্যাজ বিন ইনজেক্টিং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে বলা হচ্ছে সরকার কম এল এন জি প্রবেশ করাচ্ছে ইন টু দ্য ন্যাশনাল গ্যাস সাপ্লাই গ্রিড অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস সরবরাহ গ্রিডে সরকার কম এল এন জি ইনজেক্ট করছে প্রবেশ করাচ্ছে অ্যাজ ইট ডিসাইডেড টু নট বাই এল এন জি ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্পট মার্কেট ফর দ্য টাইম বিং ডিউ টু ইটস ইনক্রিজড প্রাইস বলা হচ্ছে অ্যাজ কারণ এখানেও অ্যাজ কারণ এই সেন্সে ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ বা যেহেতু বলতে পারেন কারণ ইট ডিসাইডেড নট ইট ডিসাইডেড টু নট বাই অর্থাৎ এটি সরকার এখানে ইট অর্থ সরকারকে বোঝানো হচ্ছে যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে না কিনতে এল এনজি না কিনতে ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্পট মার্কেট অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল এই স্পট মার্কেটকে আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ক্যাশ মার্কেট অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেট থেকে সরকার এল এন জি না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফর দ্য টাইম বিং আপাতত ডিউ টু দ্য ইন ডিউ টু ইটস ইনক্রিজড প্রাইস ডিউ টু যার অর্থ হচ্ছে কারণে আর ডিউ টু ইটস ইনক্রিজড প্রাইস যার অর্থ হচ্ছে এর বর্ধিত দামের কারণে তাহলে সম্পূর্ণ সেনেস্টের অর্থ হচ্ছে এরকম যে অ্যান্ড ডেটা ফ্রম পেট্রো বাংলা শোজ দ্যাট দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন ইনজেক্টিং লেস এল এন জি ইন টু দ্য ন্যাশনাল গ্যাস সাপ্লাই গ্রিড অ্যাজ ইট ডিসাইডেড টু নট বাই এল এন জি ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্পট মার্কেট ফর দ্য টাইম বিং ডিউ টু ইটস ইনক্রিজ প্রাইস অর্থাৎ পেট্রো বাংলা থেকে পাওয়া তথ্য সেটি থেকে দেখা যায় যে বা সেটি দেখায় যে সরকার ন্যাশনাল গ্যাস সাপ্লাই গ্রিডে কম এল এন জি প্রবেশ করাচ্ছে কারণ সরকার ইন্টারন্যাশনাল স্পট মার্কেট থেকে আপাতত মানে বর্ধিত দামের কারণে এই এল এন জি না কিনা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ওয়েন দ্য গভর্নমেন্ট লাস্ট বট এল এন জি ফ্রম দ্য স্পট মার্কেট ইন মেই দ্য প্রাইস অফ এল এন জি ওয়াজ ইউএসডি টোয়েন্টি সিক্স পার মেট্রিক মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট এখানে দেখুন এই সেন্ডেসটি এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে শেষ হয়েছে ইউনিট পর্যন্ত এটা যদি আমরা ভেঙে অনুবাদ করি তাহলে এরকম হচ্ছে ওয়েন এর ব্যবহার করা আছে যখন আর এই কমা অর্থ হয়ে যাবে তখন যখন তখন বলা হচ্ছে যে ওয়েন দ্য গভর্নমেন্ট লাস্ট বট এল এন জি ফ্রম দ্য স্পট মার্কেট ইন মে যখন সরকার মেতে স্পট মার্কেট থেকে এল এন জি কিনেছিল শেষবার যখন এল এন জি কিনেছিল তখন দ্য প্রাইস অফ এল এন জি ওয়াজ ইউএসডি টোয়েন্টি সিক্স পার মেট্রিক মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট অর্থাৎ তখন এই এল এন জির দাম পার মেট্রিক মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট অনুযায়ী এল এন জির দাম ছিল টোয়েন্টি সিক্স ডলার টোয়েন্টি সিক্স যখন সরকার গতবার এল এন জি শেষবার যখন এল এন জি কিনেছিল তখন টোয়েন্টি সিক্স পার মেট্রিক মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট অনুযায়ী দাম ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স নাও ইট হ্যাজ শর্ট আপ টু ইউএসডি থার্টি সিক্স পার মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট বলা হচ্ছে যে এখন এই শুট আপ টু যার অর্থ হচ্ছে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ানো কোনো কিছুতে বৃদ্ধি পাওয়া আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে যে বর্তমানে বা এখন ইট হ্যাজ শর্ট আপ টু ইউএসডি থার্টি এটা 
USD 36 से गिये दारी है छे पोती मेट्रिक मिलियन बिटिश थार्माल यूनिटे एटी 36 USD ते दारी है छे बाह बेरे गिये दारी है छे आतो ते पेजन पाफेक्टेंस शे जुन्न कोनो किसु कोरे छे बेरे गिये छे आर की Next According to the Petro Bangla chairman the government would only buy more LNG once the price comes down which given the global circumstances may take some time বলছে according to the Petro Bangla chairman এর অর্থ হচ্ছে Petro Bangla chairman এর মতে বা Petro Bangla chairman মনে করেন বা সে অনুযায়ী তার মতে the government would only buy more LNG অর্থাৎ সরকার শুধুমাত্র তখনই অধিক LNG কিনবে বা আরো LNG কিনবে when ওই কেন once এই once অর্থ হচ্ছে যদি এরকম সে কন্ডিশনাল ক্ষেত্রে once ব্যবহার করা যায় এখানে once যদি এই সেন্সে ব্যবহার করা আছে if আর কি তো once the price comes down যদি দাম কমে তবে সরকার আরো LNG কিনবে which যেটি may take some time আমরা যদি এই given the global circumstances এই অংশটুকু বাদ দিই সেজন্য কিন্তু দুই পাশে কমা ব্যবহার করা আছে which এর পরের আসল অংশটা হচ্ছে may take some time যেটি কিছু সময় লাগবে আর given এখানে preposition হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যে given the global circumstances given এখানে preposition আর অর্থ হচ্ছে কোন পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই ক্ষেত্রে আমরা given বলতে পারি given the global circumstances অর্থাৎ বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি সেটা অনুযায়ী এই কমার বিষয়টি আর সময় লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে বলা আছে may take some time কিছু সময় লাগতে পারে তাহলে এই সম্পূর্ণ অর্থটা এরকম হচ্ছে যে according to the petro bangla chairman petro bangla chairman এর মতে the government would buy more lng once the price comes down which given the global circumstances may take some time সরকার আরো বা অধিক LNG কিনবে যদি দামটা কমে যেটি বর্ত মানে বিশ্ব পরিস্থিতি অনুযায়ী যে দাম কমানোর যে বিষয় সেটির আসলে কিছু সময় লাগতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট অ্যাজ দা गवर्नमेंट লোয়ার্ড ইজ ইটস গ্যাস সাপ্লাই ফর ইনফ্লেশন পিপল অ্যাক্রস দা কান্ট্রি হ্যাভ বিন এক্সপেরিয়েন্সিং পাওয়ার আউটরেজেস মাল্টিপল টাইমস এ ডে ব্রিংগিং অ্যাপ মেমোরিজ অফ days when load shedding was a common phenomenon ekhane bola hocche je as sense ta ekhan theke shuru hoye ekhane shesh hoyeche as jehetu the government lowered its gas supply for energy production to bola hocche jehetu sarkar er gas sarbaraho kumiyeche energy production er jonno has lowered its gas supply tale dekhun jehetu sarkar energy production er jonno এর গ্যাস সাপ এনার্জি প্রোডাকশনের যে গ্যাস লাগে সেই গ্যাস সরবরাহ সরকার কমিয়েছে সেহেতু পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি হ্যাভ বিন এক্সপিরিয়েন্সিং পাওয়ার আউটরাইজেস এখানে বলেছে পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সারা দেশের লোকজন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করা আছে সেজন্য চলমান বাংলা করতে হবে যে হ্যাভ বিন এক্সপিরিয়েন্সিং অভিজ্ঞতা লাভ করছে পাওয়ার আউটরাইজেস এখানে পাওয়ার আউটরাইজেস মানে হচ্ছে লোড শেডিং তো লোড শেডিংয়ের আরেকটি নাম বলা যায় পাওয়ার আউটরাইজেস অর্থাৎ পাওয়ার আউট দীর্ঘকালীন ধরে লোড শেডিং হওয়া সেটা পাওয়ার আউটরাইজেস বলা হচ্ছে যে সারা দেশের লোকজন হ্যাভ বিন এক্সপিরিয়েন্স ইন পাওয়ার হাউ আউটরাইজেস অর্থাৎ লোড শেডিংয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করছে বা লোড শেডিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে মাল্টিপল টাইমস আর ডে দিনে কয়েকবার দিনে বেশ কয়েকবার পাওয়ার আউটরাইজেসের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হচ্ছে ব্রিঙ্গিং এবং যে বিষয়টি ব্রিঙ্গিং ব্যাক মেমোরিজ অফ ডেইজ এবং সেই দিনগুলো স্মৃতি যেটা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বা ফিরিয়ে আনছে এখানে ব্রিঙ্গিং ব্যাক অ্যাজেকটিভ ফ্রেসটাকে ক্লোজ মানে রিডিউস করা হয়েছে উইস ইজ ব্রিঙ্গিং ব্যাক আর কি কিন্তু শুধু ব্রিঙ্গিং ব্যাক লেখা হয়েছে সেটাকে সিম্পল করার জন্য এই অংশটুকু সিম্পল করার জন্য তাহলে ব্রিঙ্গিং ব্যাক মানে উইস ইজ ব্রিঙ্গিং ব্যাক যেটি ফিরিয়ে আনছে মেমোরিজ অফ ডেইজ সেই দিনগুলো স্মৃতি যেটি যেটি ফিরিয়ে আনছে when jokhon load shedding was a common phenomenon jokhon load shedding chilo ekti sadharon ghotona sei din gulo sriti jeno free anche karon load shedding e amra bortomane obbosto noi she jonno sense e bhabe lekha hoyeche je as the government lowered its gas supply for energy production people across the country have been experiencing power outrages multiple times a day 
bringing back memories of days when load shedding was a common phenomenon. Bolat says a shortcut jehetu gas shorber energy production as the gas sheti shortcut air amdanita by supply to comedia che to sharadeshe look john dine quiet bar load shedding air from kenotseva load shedding in what the load shedding of the lap court seven the bishoti the bishoti mother came one equally the she shockle dinner got a jagon load shedding it common phenomenon silo who shad her on active hot on a silo jagon load shedding next. At least 854 mm CFD or million cubic feet per day of LNG was supplied to the natural gas grid on June 29. Well, it says at least 854 mm CDF or that mm CFD million cubic per day. LNG is the mm CFD was supplied to the national grid on June 29. And that June 29 is the gas grid. So, the gas grid 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 is However, dropped down to 507 mm CFD by July 4, according to Petro Bangla data. But the she shankha ta kani figure shankha a sense about that figure she shankha ti. However, jayok dropped down to kume eshe chilo 507 mm CFD. Or that 507 mm CFD the name eshe chilo. A drop down to one name is by July 4, according to Petro Bangla data. Petro Bangla Totono Jai, July Chatrakar Mudei, Shay Shankati, Neme, Pasho, Shat, MMC, FD, the name is Chilo. Next, Bolaots is even though it is easy to accept that the government is in a tight spot in relation to gas supply because of external factors which we cannot understand is why the government did not anticipate the ongoing supply crunch and take preemptive measures to prevent the present crisis. Even though it is easy to accept the government is in a tight spot in relation to gas supply. Shortcut ekti kotin poristin modde roye se tight spot or tatheti kotin poristin modde roye se in relation to gas supply, gas shortbraher bishoye. In relation to also kono kuchh bishoye in relation to gas supply, gas short supply bishoye. Shortcut ekti tight spot kotin poristin modde roye se because of external factors. Baad jik kisu bishoye karone shortcut tight spot er modde roye se. Kono thasha avostar modde roye se. Kotin poristin modde roye se. What we cannot understand is what we cannot understand what we cannot understand is why the government did, did not anticipate the ongoing supply crunch can no shortcut anticipate or that again on one the ongoing supply crunch Choloman the supply the jotilota বা কোন কিছু অভাব সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রাঞ্চ অর্থাৎ কঠিন পরিস্থিতি সংকট সংকট সেটাকে বলা হবে ক্রাঞ্চ সরকার কেন এই চলমান সাপ্লাই যে ক্রাঞ্চ এই এই ক্রাঞ্চটা বুঝতে পারলো না এই সংকট কালটা বুঝতে পারলো না বা অ্যান্টিসিপেট করতে পারেনি পূর্বেই ধারণা করতে পারেনি বা করলো না এন্ড টেক প্রিমটিভ প্রিমটিভ মেজারস অর্থাৎ পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বলা হয় প্রিমটিভ স্টেপ মেজারস Preemptive measures can no shortcut grown court the parliament to prevent the present crisis or that Bortoman Shankotke Potriot Korachono Takano Jono Kano Shankar Purbo Shotokotamula Podoke Grohon Kolona among ongoing the supply crunch shetty cano age unman court the parliament. She be shetty amra buste parcina. Taibola Setale de Kun J. Even though it is easy to accept that the government is in a tight spot in relation to gas supply. Because of external factors, 
What we cannot understand is why the government did not anticipate the ongoing supply crunch and take preemptive measures to prevent the present crisis. বলছে এমন কি যদিও আমরা এটা মেনে নেওয়া সহজ যে মানে মেনে নিতে পারছি বা মেনে নেওয়া সহজ যে সরকার একটি টাইট স্পটে রয়েছে গ্যাস সরবরাহের কারণে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বাহ্যিক পরিস্থিতির কারণে তারপরেও তো হোয়াট উই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা যা বুঝতে পারছি না তা হলো যে কেন সরকার অনগোয়িং সাপ্লাই চলমান যে সাপ্লাই জটিলতা বা সংকটকাল সেটা কেন সরকার পূর্বে অনুমান করতে পারল না এবং কেন পূর্ব সতর্কমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো না এই বর্তমান ক্রাইসিসকে রুখে দেওয়ার জন্য বা ঠেকানোর জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন বাংলাতে আপনি বিভিন্নভাবে ঘুরাই ফিরে লিখতে পারেন নেক্সট দ্য গভর্নমেন্ট ইটস সেলফ হ্যাজ অ্যাডমিটেড দ্যাট দ্য মেইন রিজন ফর দ্য রাইজ ইন গ্যাস প্রাইস ইজ রাশা ইউক্রেন ওয়ার বলেছে দ্য গভর্নমেন্ট ইটস সেলফ হ্যাজ অ্যাডমিটেড সরকার নিজেই অ্যাডমিট অর্থ হচ্ছে স্বীকার করা সরকার নিজেই স্বীকার করেছে দ্যাট যে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স সেজন্য হ্যাজ অ্যাডমিটেড অর্থাৎ সরকার নিজেই স্বীকার করেছে যে দ্য মেইন রিজন ফর দ্য রাইজ ইন গ্যাস প্রাইস অর্থাৎ গ্যাস মূল্যের যে দাম বাড়ার প্রধান কারণ সেটা হচ্ছে রাশা ইউক্রেন ওয়ার অর্থাৎ রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ সেটাই হচ্ছে গ্যাস বৃদ্ধির প্রধান কারণ সেটি সরকার নিজেই স্বীকার করেছে নেক্সট বাট দ্যাট ওয়ার বিজ্ঞান অন ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি ফোর কিন্তু সেই যুদ্ধটা তো ফেব্রুয়ারি বাইশ চব্বিশ তারিখে শুরু হয়েছিল ফার্স্ট ইন ইনফিনিটেন্স সেই জন্য বিজ্ঞান শুরু হয়েছিল নেক্সট দ্য গভর্নমেন্ট শুড হ্যাভ অ্যান্টিসিপেটেড আ রাইজ ইন গ্যাস প্রাইস ইন ইটস ইমিডিয়েট আফটার ম্যাথ অ্যান্ড টেকেন নেসেসারি স্টেপস টু মিটিগেট এনি পোটেনশিয়াল ক্রাইসিস বলা হচ্ছে যে দ্য গভর্নমেন্ট শুড হ্যাভ অ্যান্টিসিপেটেড সরকারের আগে অনুমান করা উচিত ছিল আ রাইজ ইন গ্যাস প্রাইস তো গ্যাস মূল্যের একটা বৃদ্ধি সরকারের আগের ভাগে এটা অনুমান করা উচিত ছিল ইন ইটস ইমিডিয়েট আফটার ম্যাথ এর তাৎক্ষণিক যে প্রভাব বা পরিণাম সেটি সরকারের আগে ভাগে অনুমান করা উচিত অ্যান্ড টেকেন নেসেসারি স্টেপস এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল টু মিটিগেট এনি পোটেনশিয়াল ক্রাইসিস কোনো সম্ভাব্য কোনো সংকটকে লাঘব করার জন্য কমানোর জন্য মিটিগেট অর্থ হচ্ছে লাঘব করা বা কমানো কোনো পোটেন্সিয়াল অর্থ হচ্ছে সম্ভাব্য আর ক্রাইসিস অর্থ হচ্ছে সংকট তো কোনো সম্ভাব্য সংকটকে মিটিগেট করার জন্য লাঘব করার জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল তাহলে বলা হচ্ছে যে সরকারের গ্যাস মূল্য যে বৃদ্ধি এর ইউনিটস ইমিডিয়েট আফটার এর এর যে তাৎক্ষণিক যে পরিণাম বা ফলাফল সেটাতে সরকারের গ্যাস বৃদ্ধি যেটা হয়েছে সেটাকে আগেই অনুমান করা উচিত ছিল এবং সম্ভাব্য সংকট মোকাবেলায় বা সংবাদ সম্ভাব্য সংকট কমানোর জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখানেও শুড হ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে নেক্সট ইনফ্যাক্ট এক্সপার্টস হ্যাভ লং ওয়ার্নড অব অ্যান ইম্পেন্ডিং ক্রাইসিস বিকজ অব দ্য গভর্নমেন্টস ওভার ডিপেন্ডেন্স ওভার ডিপেন্ডেন্স অন এক্সপেন্সিভ এলএনজি ফ্রম অ্যাব্রড বলা হচ্ছে যে ইনফ্যাক্ট বস্তুত বা প্রকৃতপক্ষে এক্সপার্টস হ্যাভ লং ওয়ার্নড তো বিশেষজ্ঞরা অনেক সময় ধরে দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছে অ্যান্ড ইম্পেন্ডিং ক্রাইসিস একটি আসন্ন সংকটের বিষয়ে সতর্ক করে আসছে বিকজ অব দ্য গভর্নমেন্টস ওভার ডিপেন্ডেন্স অন এক্সপেন্সিভ এলএনজি ফ্রম অ্যাব্রড বিদেশ থেকে এই ব্যয়বহুল এলএনজি এলএনজির প্রতি যে অতি নির্ভরতা সরকারের যে অতি নির্ভরতা এটার কারণে আসন্ন সংকটের বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক করে আসছে নেক্সট বিকজ দ্য গভর্নমেন্ট ফেইল টু টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট দিজ দিজ কনসার্নস পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আর নাও সাফারিং ইন্ডাস্ট্রিজ আর হ্যাভিং টু এনডিওর হায়ার প্রোডাকশন কস্ট অ্যান্ড হসপিটালস আর সাফারিং ফ্রম পাওয়ার আউট ক্রাইজেস ওয়াইল ডক্টরস আর ইন দ্য মিডল অফ পারফর্মিং সার্জারিস অন দেয়ার পেশেন্টস এখানে বিকজ এই কনজাংশনটি ব্যবহার করা হচ্ছে যেহেতু সেহেতু এরকম সেন্সে যদি কোনো সেন্টেন্স বিকজ দিয়ে শুরু হয় এবং তারপরে যদি কমা থাকে একটি ক্লজের পরে তাহলে বুঝবেন যে সেটির অর্থ হচ্ছে যেহেতু সেহেতু বলা হচ্ছে যে বিকজ দ্য গভর্নমেন্ট দেখুন বিকজ দ্য গভর্নমেন্ট ফেইল টু টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট দোজ কনসার্নস বলা হচ্ছে যে যেহেতু সরকার এই সকল উদ্বেগগুলোকে বিবেচনাই করেনি হিসাবের মধ্যেই আনেনি হিসাবের মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়েছে টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট মানে কোনো কিছু বিবেচনা করা আর দিজ কনসার্নস 
এই বিষয়গুলি হিসাবের মধ্যে আনেনি বিবেচনাই করেনি করতে ব্যর্থ হয়েছে হয়েছিল যেহেতু সরকার সেজন্য গভর্নমেন্ট ফেইলড সরকার ব্যর্থ হয়েছিল কি করতে টু টেক ইন্টু অ্যাকাউন্ট বিবেচনা করতে হিসাবের মধ্যে আনতে সিরিয়াসলি নিতে আর কি কোনো কিছু দিজ কনসার্নস এই সকল উদ্বেগ এই সকল উদ্বেগগুলি সরকার যদি হিসাবে হিসাবের মধ্যে আনতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল যেহেতু ব্যর্থ হয়েছিল কমা অর্থ হয়ে যাবে সেহেতু পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আর নাও সাফারিং সেহেতু সারা দেশের লোকজন আর নাও সাফারিং এখন কষ্ট ভোগ করছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আর নাও সাফারিং এখন কষ্ট ভোগ করছে ইন্ডাস্ট্রিজ আর হ্যাভিং টু এনজি ওর হায়ার প্রোডাকশন কস্টস শিল্প যেগুলো রয়েছে সেই শিল্পগুলোর উচ্চ উচ্চতর বা উচ্চ মানে উৎপাদন খরচ সহ্য করতে হচ্ছে অ্যান্ড হসপিটালস আর সাফারিং ফ্রম পাওয়ার আউটরেজেস এবং হসপিটালগুলোকে দীর্ঘকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ভুগছে হসপিটালগুলোও এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ভুগছে বা কষ্ট ভোগ করছে ওয়াইল ডক ডক্টরস আর ইন দ্য মিডল অফ পারফর্মিং সার্জারিস অন দেয়ার পেশেন্টস বিশেষ করে যখন ডাক্তাররা তাদের রুগীর উপরে সার্জারি যখন সার্জারি করার মাঝামাঝি পর্যায়ে যখন থাকে সেখানে হসপিটালগুলো পাওয়ার আউটরেজ আউটরেজেসে ভুগছে তাহলে সম্পূর্ণ অর্থটা হচ্ছে যে বিকজ দ্য গভর্নমেন্ট ফেইল টু টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট দিস কনসার্নস পিপল অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আর নাও সাফারিং ইন্ডাস্ট্রিজ আর হ্যাভিং টু এনজি ওর হায়ার প্রোডাকশন কস্ট হসপিটালস আর সাফারিং ফ্রম পাওয়ার আউটরেজেস ওয়াইল ডক্টরস আর ইন দ্য মিডল অফ পারফর্মিং সার্জারিস অন দেয়ার পেশেন্টস যেহেতু সরকার এই সকল উদ্বেগগুলি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে সেহেতু সেহেতু সারা দেশের লোকজনকে আজ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে শিল্পগুলোকে উচ্চ প্রোডাকশন কস্টটাকে সহ্য করতে হচ্ছে এবং হাস হসপিটালগুলোকে দীর্ঘকালীন লোডশেডিং হট লোডশেডিংয়ে তারা সাফার করছে যখন ডাক্তাররা তাদের রুগীর উপরে সার্জারি মানে কোনো সার্জারি সম্পাদন করার মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকে তখন তাদেরকে এই পাওয়ার হাউটেজেস সাফার করছে তারা আশা করি বুঝতে পেরেছে নেক্সট নেক্সট দিস ক্যানট কন্টিনিউ অর্থাৎ এটা চলতে পারে না ক্যানট কন্টিনিউ ক্যানট অর্থে কোনো কিছু পারে না আর ক্যানট কন্টিনিউ এটা চলতে পারে না দ্য গভর্নমেন্ট ক্যানট সাপ্লাই দ্য গভর্নমেন্ট ক্যানট সিম্পলি এক্সপেক্ট পিপল টু এনজিওর সাস হার্ডশিপ ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট বলা হচ্ছে দ্য গভর্নমেন্ট ক্যানট সিম্পলি এক্সপেক্ট সরকার সাধারণত এটি প্রত্যাশা করতে পারে না যে টু টু এনজিওর যে লোকজন সহ্য করুক সাস হার্ডশিপ এমন কষ্ট সহ্য করুক ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট এটা একটা ইডিয়ম এবং এটার অর্থ হচ্ছে যে প্রতিদিন দীর্ঘকালীন ধরে কোনো সময় মানে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো কিছু ঘটা বিরক্তিকরভাবে সেটা হচ্ছে ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট এই ফ্রেজটি আমি আপনাদেরকে ডিকশনারি থেকে দেখাতে চাই পিওর দেখুন এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ ডিকশনারি ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট ডে ইন ডে আউট যার অর্থ হচ্ছে যে স্পেশালি অফ সামথিং বোরিং বিশেষ করে বিরক্তিকর কোনো কিছুর বিষয়ে দ্য ডান অর হ্যাপেনিং এভরি টাইম ফর লং পিয়ারিয়েড অফ টাইম অর্থাৎ প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে কোনো কিছু ঘটা বা করা কোনো কাজকে ডে ইন ডে আউট বলা যাবে আই হ্যাভ টু ডু দ্য সেম বোরিং জব ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট প্রতিদিন এই একই কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রেই ডে ইন ডে আউট এটি ব্যবহার করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখানে এই ইডিয়মটি ব্যবহার করা হয়েছে যে দ্য গভর্নমেন্ট ক্যানট সিম্পলি এক্সপেক্ট পিপল টু এনডিওর সাস হার্ডশিপ ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট বলা হচ্ছে সরকার এমনটা প্রত্যাশা করতে পারে না যে লোকজন প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে এমন কষ্ট সহ্য করুক সরকার এটা আশা করতে পারে না নেক্সট ইট নিডস টু ইমিডিয়েটলি কাম আপ উইথ অ্যান অল্টারনেটিভ স্ট্র্যাটেজি উইথ আ ফোকাস অন রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড ইন দ্য মিন ওয়াইল মেক শিওর দ্যাট হেলথ কেয়ার অ্যান্ড আদার এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস আর নট হ্যাম্পার্ড বাই দিস টাইপ অফ পাওয়ার আউটরাইজেস বলা হচ্ছে ইট নিডস টু ইমিডিয়েটলি কাম আপ উইথ অ্যান অল্টারনেটিভ স্ট্র্যাটেজি বলা হচ্ছে যে ইট নিডস টু মানে কোনো কিছু করা দরকার তার ইট নিডস টু ইমিডিয়েটলি কাম আপ মানে সরকারের তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বা দ্রুত কিছু বিকল্প স্ট্র্যাটেজি কৌশল সরকারের উদ্ভাবন করা উচিত বা উপস্থাপন করা উচিত দেখা দেওয়া উচিত উইথ দ্য ফোকাস অন রিনিউয়েবল এনার্জি অর্থাৎ এই নবায়নযোগ্য যে এনার্জি শক্তি সেই শক্তির উপর দৃষ্টি রেখে অ্যান্ড ইন দ্য মিন ওয়াইল ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে মেক শিওর নিশ্চিত করা উচিত বা দেখা উচিত যে হেলথ কেয়ার অ্যান্ড আদার এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস আর নট হ্যাম্পার যাতে 
হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় সেবা সেগুলো যাতে হ্যাম্পার্ড না হয় বিঘ্নিত না হয় বাই দিস টাইপ অফ পাওয়ার হাউসেস পাওয়ার আউটরাইজেস এই ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাট দ্বারা এই টাইপের বিদ্যুৎ বিভ্রাট দ্বারা যাতে প্রয়োজনীয় যে সেবাগুলি সেই সেবাগুলো যেন বিঘ্নিত না হয় এবং হেলথ কেয়ারের বিষয়টা যাতে বিঘ্নিত না হয় হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সেটা যাতে বিঘ্নিত না হয় পাওয়ার আউটরাইজেস দ্বারা অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট দ্বারা সেইটার উপরে সেই সেটা সেটা নিশ্চিত করতে এবং সেটা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রিনিউয়েবল এনার্জির উপরে ফোকাস দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে কিছু বিকল্প ওই স্ট্র্যাটেজি সরকারের তাৎক্ষণিকভাবে বের করা প্রয়োজন বা উপস্থাপন করা প্রয়োজন বা দেখানো প্রয়োজন আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট অ্যাডিশনালি ইট নিডস টু রিটার্ন টু ফোকাসিং অন লোকাল গ্যাস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড এক্সট্র্যাকশন ইনস্টেড অফ রিলাইং সো হেভিলি অন ইটস এক্সপোর্ট অ্যাজ এক্সপার্টস হ্যাভ সাজেস্টেড ফর ইয়ার্স প্লাস অ্যাডিশনালি আরও বলতে গেলে ইট নিডস টু রিটার্ন অর্থাৎ ইট এখানে সরকারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে প্রণাম হিসেবে ইট নিডস টু রিটার্ন টু ফোকাসিং অন লোকাল গ্যাস এক্সপ্লোরেশন এক্সট্র্যাকশন বলা হচ্ছে যে সরকারের কী করা উচিত যে ফিরে আসা উচিত এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে স্থানীয় গ্যাস যে এক্সপ্লোরেশন স্থানীয় গ্যাস যে উদ্ঘাটন বা গ্যাস যে অনুসন্ধান সেটার উপরে দেশের যে গ্যাস অনুসন্ধান সেটার উপরে এবং এটা কীভাবে উত্তোলন করা যায় উত্তোলনের উপরে মনোযোগ 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 দিয়ে সরকারের এটাকে রিটার্ন করা উচিত এই বিষয়ে ফিরে আসা উচিত আর কি ইনস্টেড অফ রিলায়িং সো হেভিলি অন ইটস এক্সপোর্ট ইনস্টেড অফ যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর পরিবর্তে আর ইনস্টেড অফ রিলায়িং সো হেভিলি অন ইটস এক্সপোর্ট এর আমদানির উপরে অতি বেশি নির্ভরতা করার পরিবর্তে নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে সরকারের যে স্থানীয় গ্যাস এক্সপ্লোরেশন এক্সট্রাকশন রয়েছে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলন সেটার উপরে মনোযোগ মনোযোগ দিতে সরকারের ফিরে ফেরত আসা উচিত বা এটিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত অ্যাজ এক্সপার্টস হ্যাভ সাজেস্টেড ফর ইয়ার্স এখানে অ্যাজ অর্থ যেমনটা এই সেন্সে ব্যবহার করেছে যেমনটা বিশেষজ্ঞরা বছরের পর বছর ধরে এমন উপদেশই দিয়ে এসেছে এমন পরামর্শই দিয়ে এসেছে তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে এরকম যে আরও বলতে গেলে সরকারের স্থানীয় যে গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলন সেটার উপরে মনোযোগ মনোযোগ দিতে সরকারের ব্যাক করা উচিত বিদেশি যে এক্সপোর্ট এর যে আমদানি রয়েছে ব্যাপকভাবে আমদানির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আমদানির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে আর কি যেমনটা বিশেষজ্ঞরা শত বিশেষজ্ঞরা বছর পর বছর ধরে এমনটাই পরামর্শ দিয়ে আসছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিভার যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংকস লট এগেন ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও 